Então fala aí galerinha do Perfect mais um videozinho aí trazendo para vocês Sabadeira delícia, passamos o dia inteiro levelando a mal E olha que trabalho que deu para levelar até chegar level 73 Porque a gente resolveu inventar um monte de coisa, tá bom? Eu deixei para vocês o um vídeo lá do level passado dos lobinhos Que tá bom gente, eu fechei em 4 horas como eu falei para vocês, tá ok Mas eu ainda preferi a Bama, porque na hora que eu entrei no ato Os lobinhos não fazia mais nada, tá? Aí eu tive que achar outra skill pra bater até level 73, aí vai, pega, não sei o que, etc. Aí eu fui pro Wave of Conviction mesmo, é, elementalista, cara. Puta, deveria ter feito o level inteiro de Envy junto com o Wave of Conviction elementalista, que daria muito certo. Mas aí eu resolvi fazer um monte de atrapalhada e acabou atrasando um pouco, tá? Mas a build agora tá rodando, beleza? Eu vou falar um pouquinho dela bem, assim, superficialmente, vou mostrar o um mapa pra vocês aqui, é... e aí depois, quando eu terminar, se eu conseguir levar o Zubra, se eu conseguir levar a Tier 17, eu faço as coisas mais tranquilas aí pra vocês, tá bom? Então, mapas dela aqui não pega... Acho que só Last Regen e a Void de Ailment. O resto ela roda tudo, tá? Com um estuário aí bem clean pra vocês. É, Atlasinhos cagados, sem nada, tá? Eu gosto de correr o meu Atlas aqui, ó, sem nada. Só com a Maven ali, na verdade, tá? Pra eu pegar o Destructive Play ali. E o negócio é o seguinte, gente. É andar e estourar corpinho, tá? A Mal, ela tomou um nerf, né? Vindo da Affliction pra agora. Que é que os Dark Marionette, eles têm 4 segundos pra reviver. Então a gente meio que tem que ir intercalando o dano dela junto com o Stone Golem. E aí a gente vai fazendo o Prolif junto com a Elementalistas e etc. Lá, 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 lá. Certo? Mas o gameplay dela é isso daí, gente. Você anda e vai estourando o Death Wish que vem do nosso capacete. E aí ela vai dando os Prolif dela. O problema dos Minions é que os Minions estão um pouquinho devagar. Então às vezes você meio que vai se entrando no bicho. E o tankness dela, mesmo com 2k de vida, o escudo eslavinha ali é muito forte esse escudo, gente. Com 2k de vida, ela ainda aguenta tomar muita porrada, ficar parada aqui, ó. Nem, nem relou nela, tá? Por causa do bloco, tá, gente? Apesar que isso aqui é um mod tier 16 sem nada, tá? Pelo amor de Deus, tá? Ó, lá o tanque lá do tier 16. Mas ela é tanque, gente. Ela permite você ter vários erros, etc. E assim vai, tá? Na hora do boss, você solta a branch pra soltar a curse e... Só ripar os bichos. Aí tem um bicho ali. E aí ele morre. Simples assim. Tá bom? Então, basicamente, é só ir andando e apertando o botãozinho, tá, gente? E a hora que tiver minion perto de você, ela vai matar. De vez em quando vai passar alguns ataques e você vai morrer, tá? Mas, de maneira geral... Eu achei que ela tá até relativamente tanque com esse escudinho novo aí, tá, ó. Você pode ver, gente, que hora que pega ali, pega gostoso mesmo, os bichinhos vão morrendo tudo. Se tiver tudo conectado, ela vai passando burn de um pra outro, vai passando burn de um pra outro e fica bem gostosinho, tá? Eu ainda não fiz nenhum tier 17 com ela, nenhum Uber com ela, porque eu quero ela na sua versão, assim, quero upar mais dois, três levels aí pra conseguir pegar o resto do minion damage dela, pra gente saber qual que vai ser o DPS final dela mesmo, tá bom? E aí a gente trouxe várias pirazinhas aí, mas, cara, é um joguinho de boa, tá, gente? É um joguinho pra você jogar tranquilo, como tá no vídeo do cara que eu vou deixar na referência aí pra você do Smoke, tá bom? Mas, ó, você pode andar no meio dos bichos, você vai tomar porrada, tá, gente? Não é pra você ficar andando no meio de bicho, não, tá, ó? Mas você vai tomando umas porradas aí e dá pra você ir tranquilo, tá, ó? Tá certo que eles estão tudo agrado no mínimo ali, né? Mas, enfim, né? Aí você solta e ele vai dando pro leaf e os bichos vão morrendo, tá bom? Também então, cegadinho aí, bem tanquezinho, tá? Vou falar só as concepções gerais aqui pra vocês, porque a galera pergunta muito. Então eu vou falar da Death Wish e vou falar do escudo, beleza, gente? Que eu acho que é o mais importante aqui. E aí amanhã, se eu conseguir terminar tudo, eu faço um vídeo mais completo pra vocês, beleza? Então, qual que é a pira? Você vai usar o Mal Shift, uh, Mal of Mischief, tá? Que é esse alma aqui. E esse alma, ele vai te dar uma skill chamada Death Wish, que é esse escudo, que é essa skill aqui. Essa skill é o seguinte, ela é uma skill de channeling, que você segura e ele vai pegar todos os minions perto de você. E aí você solta e eles explodem, dando um dano baseado na vida do minion. Tá bom? Então a gente precisa da vida do minion para poder fazer todo esse dano, tá? Da onde vem esses espectros, tá? Então a gente usa essa armadura aqui que é a Pragmatismo e a gente coloca um Raze Spectre nela. A Pragmatismo ela fala, tá? Que ela dá 12 levels e a cada gema que você coloca nela, ela perde... Uh, dois levels, então a gente coloca uma gema ativa nela, certo? E ela vai ter 10 levels aí 
que fica bem interessante uh, desse jeito aí então. Então a gente coloca o Raze Spectre. Qual o espectro que a gente usa? A gente usa o Perfect Dark Marionette, tá? Por que o Perfect Dark Marionette? Porque o Perfect Dark Marionette, quando você mata, eles revivem sozinhos. Então você não vai perder os seus espectros se você explodir ele. Qualquer outro espectro que você explodir, ele morre e não revive, tá? Essa é uma característica especial do Perfect Dark Marionette, tá bom? E aí você consegue pegar eles e ressar eles e explodir ele. E aí a gente tenta colocar o máximo de vida neles o possível, tá bom? Só que como agora eles têm um cooldown de 4 segundos, gente, a gente tem que intercalar um pouco esse dano. Para isso a gente coloca um Stone Golem, tá? Um Stone Golem com Minion Life, pelo menos para ajudar na hora da nossa Clear, que ajuda bastante, então, os nossos golems. Mas como que os nossos golems revivem sozinho? Nós estamos usando a ascensão do League of the Primordial da Elementalista, que ele fala que os golems revivem a cada 4 segundos, que demora um pouco, mas ele faz esse intercalonamento. Então, gente, a clear dela tá mais truncada, porque lá na Flit, a gente andando, estourando, andando, estourando, andando, estourando, não tinha problema nenhum. Como agora a gente tem esse cooldown de 4 segundos, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, beleza? É, os nossos Ignites, a gente, ele sai mais rápido por causa do réplica do Ember Wake e ele espalha mais ainda, bem mais ainda, por causa do Ignite do Berex Respite, beleza? Agora vamos falar do Slavin aqui, Sla, Sla, Svalin, Svalin, tá? Que é esse escudo aqui que a galera tá pirando o cabeção. Esse escudo é meta, tá gente? Toda build tá usando ele, toda build que você conseguir encaixar ele vai ser bem legal, tá bom? Mas o que esse escudo faz? Menos 10 de bloco ataque, menos 10 de máximo bloco spell. Beleza? Máximo bloco, máximo bloco. Menos 10, menos 10. Por padrão, gente, a gente pode chegar até 75. Então, se você tira 10, 10, vira máximo de 65, 65. Mas ele tem aquela linha ali embaixo que está escrito. A sua chance de dar um bloco é lucky. O que, que acontece quando você tem lucky? Ele roda duas vezes e pega o melhor resultado. Tá bom? Então, digamos que você tenha 65% de chance de dar um bloco. Errou, ele roda de novo. Acertou, é aí ele bloca todo o dano. Certo? Isso daqui, gente, dá uma efetividade de uns 80%. Tá? Na prática. Beleza? Só que quando você usar esse escudo, gente, você ainda vai ter que pegar bloco na árvore, tá? Então eu tô vendo que a galera tá colocando e tá morrendo. Gente, quantos blocos você tem? 10? Não tem, tá? Então a sua chance de bloco tem que estar tá lá perto dos 70, a sua chance de bloco spell tem que estar tá perto de 70. A gente diminui 10, mas a gente pega mais máximo na árvore, tá? Pega máximo na árvore aqui, pega máximo na árvore aqui, pega mais bloco aqui na árvore aqui embaixo, tá bom? Então a gente pega mais bloco na árvore. Então o nosso bloco tem que estar tá capado. Certo? Então a gente tem 70, 68% de chance de bloco ataque, 70% de chance de bloco spell, que vai rodar duas vezes. E isso daqui, pelo que a galera comentou comigo, te dá uma efetividade de mais ou menos uns 85% de chance de blocar um ataque. Lembre-se, gente, ele sempre vai rodar duas vezes e vai pegar o melhor resultado para todo ataque que você recebe, certo? Seja ataque ou seja spell. Por isso que esse escudo tá meio bricado, ele tá quebrado, é broken na questão de ser muito forte, certo? E toda build que você conseguir pegar nele, dá pra você pirar um pouquinho nesse esvalim aqui. Só que lembre-se, gente, você precisa ter bloco, tá? Um monte de gente usando esse escudo sem bloco e morrendo. Ah, mas por que eu tô morrendo? Não é pra blocar duas vezes? É, só que se você só tem 10%, não adianta nada, certo? Precisa ter bloco, tá, gente? Senão você tem problemas, beleza? Então é isso aí, gente. Death Wish, pra ganhar ali o, né, o, o mal chifre pra explodir os corpos. Explode corpo. Espalha todo o proliferation do Ignite pros inimigos. Os inimigos tomam bastante chance de Ignite. E o uh, Slalin, certo? E aí, amanhã, eu falo um pouquinho da árvore pra vocês. Que amanhã eu vou tentar levar os tier 17. Vou tentar terminar o leveling dela aí bem uh, tranquilão, tá bom? Eu deixo o pop pra vocês e deixo na referência. Cara, ela aparenta que vai estar tá legal. Se ela conseguir tancar algumas porradas em tier 17, por mais que a gente tenha que esperar 4 segundos pra poder aplicar de novo um burn legal, eu acho que não vai ter problema. Agora, se ela começar a tomar muito hit kill antes dos 4 segundos, aí vai ser meio complicado. Então, eu tô testando, tá? Eu farmei Guardian hoje o dia inteiro, foi super clean, muito tranquilo. Mapiei com ela hoje o dia inteiro, também bem tranquilo. Tá? Se você parar para dar uma olhada aqui no barra play, eu joguei 13 horas e se você dá um barra defs aqui, eu morri 17 vezes. Só que dessas 17 vezes, 15 vezes foi só no leveling. 
porque eu tava usando a porcaria do lobo. Mas tudo bem, tá? É uma build que tá bem interessante, beleza? Caráter de preço, tirando as Forbiddens que eu tô usando a uh, Primordial, que eu paguei 6 de Vine, né? 5 na vermelha e 1 na azul. Eu acho que essa build não sai umas 30 de Vine, tá, gente? Nesse setup, assim, final, com tudo corrompido e caramba, 4. Se você for pegar uma versão mais budget, eu acho que com 10 de Vine você tá montando ela, tá bom? Então, beleza, então, galerinha. Eu deixo pra vocês o POB. E deixo para vocês a referência, caso vocês queiram estar tá dando uma olhada. E se eu conseguir fechar as coisas amanhã, eu trago já uma coisa mais completa para vocês aí então. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí e até a próxima. Falou!